Magandang araw! Welcome back sa aking channel. On this video, Irish PH Cooks! Leche Team! Ano nga ba ang Leche Team? Leche Team is basically a combination of leche flan and gelatin. So the ingredients are isa't kalahating litro ng tubig, one big can of condensed milk, one big can of evaporated milk, Apat na itlog. Kung maliliit yung itlog na gagamitin nyo, apat dapat. Kung malalaki naman yung egg, okay na ang tatlo. Okay? Kailangan din natin ng dilaw na gelatin powder, isang kutsarita ng vanilla essence, at asukal. Ang purpose ng asukal, kagaya ito nung ginagamit sa leche flan. Pag tinaob nyo yung leche flan, may caramel sa ibabaw. Yun din yung purpose nito. Okay? So, that's it. And, let's start. Okay. In terms of lalagyan, kailangan nyo itong ilagay sa llanera or any kind ng lalagyan na made of tin or lata or yung foil na box. I will not suggest using glass kasi baka mag-break paglagay nyo nung naluto na caramel. On this video, ang gagamitin ko ay yung para sa bread. Kasi, made of, ano naman to, tin. So, okay lang. Okay? To start with, asukal, ilalagay sa kawali. And then, hahayaang matunaw. So, ito na siya. Hihintayin natin siyang malusaw at saka mag-brown. Bago siya ito transfer sa holmahan. Or kung saan niyo ilalagay yung leche tin. Kung yanera yung gagamitin nyo, for yanera, kailangan nyo ng dalawa hanggang tatlong kutsara ng asukal. Kasi siguraduhin nyo lang na makakover ng melted sugar yung ilalim ng yanera. So, once na natunaw na to, okay na yung kulay. Ta-transfer na siya sa lalagyan. Kapag medyo brown na or golden brown na yung kulay ng syrup, ita-transfer nyo na siya sa mold. So, ibubuhos nyo lang, ikakalat nyo. Make sure na kalat. Okay. So, ito na yung itsura nung paglalagyan, nung molds. So, kung napansin nyo, covered yung base. Ito may okay lang yan. Okay? Now, you have to set it aside and then prepare the mixture ng leche tin. Prepare nyo ang leche tin. Ibuhos nyo yung condensed milk dun sa tubig. Okay, next, yung vanilla essence. After ng vanilla essence, lalagyan nyo yung half ng evaporated milk. I-explain, then set it aside muna. Ito okay, yung isang lalagyan. I-break nyo yung egg. Pag-break nyo ng egg, i-mix, i-bibit yung egg. Saka nyo ilalagay yung natitirang half na gatas. Simutin, sayang. Pag-lagay nyo ng natitirang gatas, i-mix nyo ulit. Pagkatapos nyo siyang i-mix, kukuha kayo ng strainer. And then, i-mix nyo na siya dito sa isang mixture. Ito na yung final na, ito na yung last. 
Then, tapusin ko lang. Okay. May mga naiwan sa strainer ng mga particles. Ito yung dahilan kung bakit siya ini-strain. At, kailangan nyo itong itapon. Hindi nyo ito pwede. Pagkatapos nyo ihalo yung egg, kailangan nyo siyang haluin. Yung tubig na may condensed milk, evaporated milk, at saka egg. Sya and vanilla. Next step, ilalagay na yung gelatin powder. Buhos nyo lang. Ayan. Tsaka nyo haluin. Kung meron kayong whisk, please gumamit kayo ng whisk. Kung wala naman, okay lang. Pwede kayong gumamit ng sandok sa paghalo. Hahaluin nyo to for at least 1 minute bago nyo siya isalang sa kalan. After nyo siyang haluin for 1 minute, isalang nyo na siya, low fire lang, and wait hanggang sa kumulo. Actually, ang cooking time nito ng mixture, aabuti ng 20 to 25 minutes. So, kukuha ulit ako ng apat na kutsara ng, sam ng mixture and then ilalagay ulit sa freezer. Hanggang sa, at para malaman kung magsiset siya in 2 minutes. Okay. Pag nagset na yung mixture sa freezer for 2 minutes, ibig sabihin ready na. Off nyo na yung apoy and then i-rest nyo yung mixture for 1 minute. At least 30 seconds. Bago nyo siya i-transfer sa mga lalagyan. Kailangan nyo lang siyang haluin ng haluin. And cooking tip. Yung cooking time, pwede mag-vary kasi baka mamaya. Yung low fire sa akin, high fire na sa kalan nyo. Yung high fire sa akin, low fire naman sa inyo. So, yung low fire, ang basis kung luto na yung gelatin mixture, kuha kayo ng apat na kutsara, ilagay nyo sa bowl, nilagay nyo sa freezer. Pag nag-set nag siya in 2 minutes, ibig sabihin, ready na ang inyong leche tin. Okay. Hindi kayo mapasok at para mas mabilis, kumuha kayo ng tasa, dip it, and then, dahan-dahan nyo yung transfer sa lalagyan. Dahan-dahan lang. Okay, so ito na yung leche tin na na-transfer sa lalagyan. Hintayin na lang natin siyang mag-set and it's ready to be served. Okay, so ito yung itsura ng leche tin kapag nag-set na siya at saka tinan-transfer sa serving dish. Leche tin is now ready to serve. Madali lang, di ba? I hope you will try this recipe. And please don't forget to hit like, subscribe, and add a comment. Kindly hit the bell button as well para laging updated sa videos ng Irish PH Cooks. Until our next recipe, maraming salamat po!